അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നോമ്പ് കാലത്ത് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് റംദാൻ മാസം പകലുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചികിത്സ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമായി വരികയാണ് പകലുകളിൽ ഈ ചികിത്സയൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലെ ഇൻഹേലർ അതുപോലെ മൂക്കിൽ കണ്ണിലൊക്കെ മരുന്ന് ഉറ്റിക്കുന്ന സംഗതികൾ രക്തപരിശോധന ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളാണ് പലതും നബിസല്ലാ വലിച്ചുള്ള കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രീതികളുമല്ല ഇത്തരം ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒന്ന് മൂക്കിൽ മരുന്ന് ഉറ്റിക്കുന്നതും കണ്ണിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ മരുന്ന് ഉറ്റിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വിധി ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സാലി അൽ വസൈമിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്താവ അർഖാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫത്തുവായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ മൂക്കിൽ മരുന്ന് ഉറ്റിച്ചാൽ അത് തൊണ്ടയിലൂടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒരു ആഹാരത്തിനോ ഭക്ഷണത്തിനോ പകരമായി ചെല്ലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തരുത് എന്നാണ് അങ്ങനെ എത്തിയാൽ അത് പ്രയാസമാണ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ കണ്ണിലോ ചെവിയിലോ ഒന്നും മരുന്ന് ഉറ്റിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ വരുന്നില്ല കാരണം അതൊന്നും എന്തല്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്ന വഴികളല്ല അത് ഉറ്റിച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ മൂക്കിൽ ഉറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഊതു എടുക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് റസൂല്ല പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ലക്കീത്ത് ബിൻ സബ്രയോട് പറഞ്ഞത് ബാലഖ് ഫിലിസ്തീൻ ഷാഖ് ഇല്ലാൻ തുക്കൂന സ്വാഹിമൻ നീ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക നന്നായിട്ട് കയറ്റി ചീറ്റുക ഇല്ലാൻ തുക്കൂന സ്വാഹിമൻ നോമ്പുകാരനല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ നോമ്പുകാരനായിരിക്കാൻ മൂക്കിൽ അമിതമായിട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റാൻ പാടില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മൂക്കിലൂടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വെള്ളം വയറ്റിലേക്ക് എത്തും ആ ആ രീതിയിൽ ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരുന്ന് മൂക്കിൽ ഇട്ടിക്കുന്നത് പ്രയാസമാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം നിഗമനം നടത്തുന്നത് അതാണ് അതിൽ ശരിയായ രീതിയും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നാൽ കണ്ണിലോ ചെവിയിലോ ഉറ്റിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഫത്തുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി വേറെ എന്നുള്ളത് ഇൻഹീലറിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇൻഹീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ള ആളുകൾ ഈ അവർക്ക് ശ്വസനത്തിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വലിച്ച് മൂക്കിലൂടെ വായിലൂടെയൊക്കെ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രയാസമായി അനുഭവപ്പെട്ടുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സൗകര്യമായി വരും ആ ഗ്യാസ് വായിലൂടെ ലങ്സുകളിലേക്കാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വയറ്റിലേക്കൊരു ഭക്ഷണമായിട്ട് അത് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഗവേഷണപരമായൊരു വിഷയമാണ് ഷെഹ് ഹുസൈമിൻ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്താവ് അർഖാൻ അലി ഇസ്ലാമിലെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം നോമ്പ് കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല കാരണം അത് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ പോലെ ഈ ആമാശയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും പകരമായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നില്ല നോമ്പ് കാരണം അതൊരു സൗകര്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പെടുത്ത് കൊള്ളട്ടെ എന്ന പക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായ സൗകര്യമുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ സിറിഞ്ചും രക്തദാനവും ഒക്കെയാണ് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്തുവകളിൽ ഫിഖുൽ അൽബാദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചോദ്യത്ത് രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ അത് ഈ ശരീ പേശികളിലേക്കോ ധമനികളിലേക്കോ ഒന്നും സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് കയറ്റുന്നതിന് വിരോധമല്ല പക്ഷെ അത് വിരോധിക്കേണ്ട ഒരു രംഗം വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്നും സാധാരണ മരുന്ന് എന്ന നിലക്ക് നോമ്പുകാരന് പകരം അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് പേശികളിലോ മസിലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലുകളിലോ ഞരമ്പുകളിലോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല
ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് ആ കുറവുള്ള രക്തം ശരീരത്തെയോ നോമ്പിനെയോ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നതല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നാൽ രക്തദാനം ചെയ്യാമോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നബിസ്വല്ലാസ്മയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിഷയമല്ല ഗവേഷണപരമായൊരു വിഷയമാണ് രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സാജി ഹുസൈമിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫിഖുൽ ഇബാദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിജാമ നബിസ്വല്ലാസ്മയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ കൊമ്പുവക്കൽ കപ്പിംഗ് തെറാപ്പി കൊമ്പുവക്കൽ ചികിത്സിച്ച അതുവഴി രക്തമെടുത്ത് പുറത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാജും മഹജുമും ഹിജാമ ചെയ്യുന്നവനും ഹിജാമ ചെയ്യുന്ന പെടു പെടുന്നവൻ്റെയും നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹദീസിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോമ്പ് രണ്ടും നോ ഹിജാമ ചെയ്യുന്നവനും നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ്റെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് ഗൗരവത്തിൽ കാണണം ആ ഇനത്തിൽ രക്തം പുറത്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നോമ്പ് മുറിയാൻ കാരണം അങ്ങനെ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രക്തം ധാരാളമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് പറ്റില്ല അത് അദ്ദേഹം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദാനം ചെയ്തോട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം എന്നാൽ ഈ ഹദീസിനെ വിമർശിക്കുകയും ഹദീസിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയിൽ തർക്കം ഉന്നയിക്കുകയും ഹിജാമ പോലുള്ള ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂഷണം നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ ഭാഗവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മതയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതായാലും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശരീരത്തിന് തളർച്ചയും ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ പരമാവധി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ വേറെ ചില ചികിത്സാ രീതികളിലതാണ് നാവിനടിയിൽ ഗുളിക വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ഹൃദ ഹൃദ്രോഗികൾ അവർക്ക് നാവിനടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുളികകളുണ്ട് അത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ശമനത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കും ഇത് വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളതും ഗവേഷണപരമായൊരു വിഷയമാണ് ആധുനികമായ ഒരു വിഷയവുമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഖുർആാനും ഹദീസും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വൈദ്യശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം ഇത് നാവിനടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് ഹൃദയ ധമനികളിലേക്ക് ഉമിനീരിൽ കലർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് എത്തിച്ചേരുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹൃദയ ധമനികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതോടു കൂടി ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാനുള്ള സാവകാശം ഈ രോഗിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അനുവദിക്കുക അത് വയറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല അപ്പം അതൊരാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നോമ്പ് തുടരാമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുടരാമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധുനികമായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് രോഗികൾക്ക് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാം എന്നത് പൊതുവായ കുറാൻ്റെ പ്രസ്താവമാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അയാൾക്ക് പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ അയാൾ ആ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി പകരം നോൽക്കുക അതിനും കഴിയാത്തവൻ ഫിതിയെ കൊടുക്കുക ഇല്ലാതെ ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടരാൻ പറ്റുമോ ആ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് നോമ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഏതാണോ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യവും സൗകര്യവും നോക്കുക അള്ളാഹുവാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നവൻ